Okay, good morning mga kalaladoms. Andito na naman tayo. Uh, habang lockdown, meron akong uh, experiment na hack para sa Xiaomi temperature and hygrometer sensor. So, yung sensor na hygrometer, yun yung gusto kong ma-hack para malaman yung uh, moisture ng beans natin kasi yung beans natin kailangan uh, bago siya i-store nasa sa 65 to 70% yung moisture level niya kasi kapag uh, ganun ang uh, yun yung safe para hindi siya amagin pero pag lumagpas pa dun uh, ito yung pwede natin mangyari sa beans natin maamag diba? deep inside niyan pag natanggal yung shell niyan magandang klase pa rin yung beans niyan uh, pwede pa rin siyang gawing tableya or chocolate. Kaya lang, sayang kasi, yung, yung shell niyan, pwede pa kasi sanang maging uh, cacao tea. Pero sa level neto, hindi na siya pwede maging cacao tea. Yung mas separate na husk, yun yung ginagawang tea. So, dahil, meron pa siyang, imbis na maging byproduct lang siya na waste lang, so pwede pa natin maging extra income yun. High value yun. Kapag uh, nag-research kayo tungkol sa cacao tea, sa ibang bansa talagang high value siya. Dito hindi pag-aanan ka-common sa Pilipinas ang cacao tea. Yun ang gusto kong ma-achieve ma ma dito sa experiment na to kung ma-check ba niya yung hygrometer level o yung moisture level ng ating beans. Ilalagay ko yung link kung saan ko nabili at ano yung kanyang specs. Okay. So, ang Xiaomi na to, ito yung uh, display niya na temperature. Ito naman yung kanyang hygrometer level. So, nakita nyo uh, gumagalaw. Kasi napaka-sensitive nung sensor niyan. Which is nandito. Sa likod niya, nandito yung battery niya. Triple A battery. So, mas maganda kung gagamit ka ng rechargeable na battery para hindi sayang, palit ka ng palit na tapos tatapon lang kung disposable tapos may button yan dito na bluetooth so kasi pwede mo siyang i-connect sa cellphone so hindi ko na uh, i-details pa yun kasi once na binili mo naman yan, nasa manual pwede mo siyang connect sa cellphone at makita mo live feed through bluetooth sa Xiaomi home application makita mo doon yung live feed nya kung ano yung temperature so Marami ka pang pwedeng gamitan dito. So ngayon, ang purpose ko lang eh, makuha ko yung uh, moisture level ng ating mga beans bago ko siya i-stack. Para safe, hindi siya magkaroon ng amag. So ngayon, uh, magpe-prepare nagpe-prepare ako ng 100 grams each. So para equal yung reading natin. Lahat yan, ang apat na yan ay 100 grams. Tapos, ah, uh, isa sa mga kailangan natin ay ang container na to. So, ito yung container na to. Uh, rubber seal siya. Wala siyang buta. So, ang katak niya ay laki na laki. So, kaya ito yung kailangan natin kasi para maiwasan nung sensor natin na marid niya yung outside nung container na to kung ano man yung temperature o yung hygrometer level nung labas ng container na to. So, para ang maririg niya lang ay yung ilalagay natin dito sa loob na beans. Siyempre, uh, dahil dry na itong mga to, babasain natin gamit itong sprayer. Ang plano ko dyan, uh, basain ko itong dalawang batch na to, Ito ay hayaan ko lang na, na dry. Tapos, i-read natin lahat kung ano yung magiging mariregister sa Okay, correct ko muna yung ating Xiaomi Home app. Hello? Ayan, connected na. Uh, papakita ko sa inyo muna yung isang reading natin nang hindi pa natin nababasa. So, hindi pa siya nababasa, no? Nagagay natin dito lock natin.
para makita lang natin yung starting natin. Uh, so para sa akin, uh, I suggest mag lagay ka ng time for at least 5 minutes. Uh, medyo matagal pero para masigurado ka na na-read niya na yung uh, atmosphere ng buong uh, container. Matagal siya sa totoo lang pero kung hindi ka naman uh, big time o hindi naman uh, large scale yung, yung production maybe pwede na to kasi ako para sa akin malit lang naman yung farm namin hindi naman ako nag expect ng mabilis ang result dun sa beans ko yun na tingin tayo ng timer so 5 minutes Okay, uh, I think end up na yung 5 minutes. So, ang reading natin ay 63.3. Okay, try naman natin ngayon. Uh, ito yung dry natin. Ha? Pabalikan natin mamaya yan. Kung magiging same pa rin ba yung reading. Ito ngayon yung babasain natin. Sabi ko kanina natin, dalawa yung babasain natin. Ito yung dry na reading natin lagi. Tanda niya, 63. So ngayon, sprayan natin. Ngayon, bago natin siya ipasok sa container, sigurado yung ating siguro yung ating container para hindi niya marin yung last moisture na nilagay natin. Okay, time's up na. So, after 5 minutes, uh, gumagalaw pa rin siya pataas. So, kung gusto mo mas makakuha ka ng mas accurate reading, extend mo pa. At least another 3 minutes na lang. Pero sa so ngayon, gawin natin lahat silang every 5 minutes ang reading natin. So, ngayon 73% ang nakuha natin. Uh, umakit siya ng 10%. So, balikan ulit natin yung isa. Kung babalik nga ba siya sa 63%. So para safe. Lagi natin ito po nasa. Balik natin ito dito. Ito yung nakasama rin ganina. So, kung makikita nyo, inabsorb nung shell yung in-spray natin basa. So, hindi mo mapapansin kung tuyo na ba siya o ano, di ba? Pero, mukha siyang tuyo. Pero, sa totoo lang, na-absorb nung skin yung moisture nun. So, panasan lang natin ito ulit. Ibalik natin yung hindi natin nabasa, yung hindi natin binasang beans. Kung Balik nga ba siya sa 63%?
So, ayan yung naging reading niya. Yung sa pangalawang beans na binasa natin na dry beans. So, babalik ulit tayo dun sa last natin na beans na babasain natin kung papalo ulit. Kung papalo din ba siya sa 73. So, yung dalawa natin, nabasa niya kanina, 63 pa rin. So, ngayon, dun sa isa, sa final na tayo, final reading natin. Which is ito yung hindi pinababasa. Basahin natin siya kung naging 73% nga din ba ang reading sa kanya, no? So, ito na yung final reading natin. Siya yung uh, bin number As expected, uh, nag-register pa rin siya 73 or average o pataas. So, sinabi ko kanina, di ba? Kung ang kailangan lang nating humidity bago i-store ay 65 to 70%. So, pag lumagpas doon, uh, masyado ng high risk yon kung i-store mo ng ganun kataas at possibilities nun amagin siya. So, as, uh, as expected, Siyempre, hindi ko siya i-store yung ganyan. Kung ganyan yung nag-register sa akin. Nilabas natin. Nakita nyo naman. Nag-read na agad siya. Wow, ba agad siya sa 64. 63. O, 62. So, yung room temperature, ah, yung room humidity natin sa labas, yan ang nag-register. So, yan yung iniiwasan ko. Huwag niyang ma-read yung nasa labas. So, ang gusto ko lang, di ba? Naririg niya kung ano yung nasa loob lang nung container na to. Kung nakata ngayon, nasa labas na siya. Yun yung reading niya agad. Nag bumaba na agad siya. So, para sa akin, uh, in my opinion, pwede ko siyang magamit as a bean moisture level detector o sensor. Kung pwede ko na ba siyang i-stop. Uh, ito yung... Ito yung naging uh, result ng record ko. So, una, nag yung bin natin na so, ito si bin number 1 at bin number 3. So, halos parehas yung reading nila. Hindi ko na, hindi ko na kinuha yung butal. Si, yung dalawa nating bins na binasa, ito, tsaka ito, halos diba, nagpo-pull pa rin siya sa 70% pataas, 73% pataas which is expected dahil nga basa. So, okay. So, para sa akin, uh, experiment ko na to ay successful. So, pwede ko siyang gamitin. Alternative. Kasi, magkano ang uh, bean moisture uh, reader? Kung titingin ko sa market niyan, merong worth 30,000. Meron ding made in China na worth 6,000. So, pero itong ginamit ko na Xiaomi, kano lang to? 600 pesos. Tapos, kung ito man, na sa landmark siguro, worth 200 pesos lang to, 150. Uh, sa inyo na lang yan, guys, kung gusto nyo gayahin yung aking ginawang experiment. So, like and subscribe sa Lolo Doms. Thank you!